ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚನೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಕ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಆಗಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಕಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿವತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಷಯ ಗಣಿತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಇ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂಬರ್ ಲೈನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡಗಡೆ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಡಗಡೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎನ್ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ನಾವು ಒಂದಾದರೆ ನಾವು ಎನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅವಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರ ದಶಮಾಂಶದ ಶೇಕಡ ರೂಪ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾದರೆ ಹತ್ತನೇ ಮ
ಎ ಅರಗಾತ ಎಂ ಬೈ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅರಗಾತ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಅರಗಾತ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಅರಗಾತ ಎಂ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಅರಗಾತ ಎಂ ಇಂಟು ಬಿ ಅರಗಾತ ಎನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅರಗಾತ ಎಂ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಎ ಅರಗಾತ ಎಂ ಬೈ ಬಿ ಅರಗಾತ ಎಂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರನ್ನು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇದು ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಯತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಯತ ಷಟ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಯತ ಷಟ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಆರು ಬಾಹುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯತ ಷಟ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನಿಯತ ಷಟ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರೊಂದು ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೋನುಗಳು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮ ಇರ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಆರು ಬಾಹುಗಳು ಕೂಡ ಸಮ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರ್ತವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಮಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಹುಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸಮಮಿತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಚೌಕ ಚಿತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಚೌಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸಮಮಿತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯತ ಷಟ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದತ್ತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸಮಮಿತಿಯ ಬರೀಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬಾಹುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಐದು ಬಾಹು ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ಐದರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿ ಐದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಕೋನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರನ ಈ ಥರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು
ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಚೌಕಗಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದ ಜಾಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಶಂಕು ಶಂಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಶಂಕುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಾಲಾಕೃತಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವ ಆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಎರಡನೇದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಎಡಗಡೆ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ಸು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒಂದರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಛೇದ ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒಂದರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಗುರುತು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಎರಡು ಏನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಬರೆದರೂ ಸರಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಐದರ ಘಾತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಿಸುವ ಐದರ ಘಾತ ಐದು ಇಂಟು ಐದರ ಘಾತ ಮೂರು ಇದು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎರ ಘಾತ ಎಂ ಭಾಗಿಸು ಎ ಎರ ಘಾತ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎರ ಘಾತ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಎರ ಘಾತ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಎರ ಘಾತ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎರ ಘಾತ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇವೆರಡೂ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಲೆಕ್ಕನ ಐದು ಘಾತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಐದರ ಘಾತ ಐದು ಇಂಟು ಐದರ ಘಾತ ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐದರ ಘಾತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಐದರ ಘಾತ ಐದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಐದರ ಘಾತ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಎರಡರ ಗ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಐದರ ಘಾತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಐದರ ಘಾತ ಮೂರು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಐದರ ಘಾತ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋದರೆ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಐದರ ಘಾತ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎ ಎರ ಘಾತ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಎರ ಘಾತ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎರ ಘಾತ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಐದರ ಘಾತ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದರ ಘಾತ ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದರ ಘಾತ ಹದಿನೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈಗ ಸಜಾತಿಯ ಬೀಜ ಪದಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂಗ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಇದು ಮೈನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಿನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಐದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀಜಗಣಿತದಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಬೀಜಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಆ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಎನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜ ಪದ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎನ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇದೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಐದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸರಿನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನು ಎನ್ ಒಂದಾದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎರಡಾದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂ ಆದರೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ರು ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪರಿಣ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಒಂದ ಮೂರು 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 ಒ
ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಇದೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಈಗ ಐದರಿಂದ ನೂರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಐದೆರಡು ಹತ್ತು ಇನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಉಳೀತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರು ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಐದು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರು ಒಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಗು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ರೂ ಎಂಟು ನೂರಕ್ಕೆ ಕೊಂದು ಅದನ್ನು ರು ಆರು ನೂರಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರೆ ಉಂಟಾದ ಶೇಕಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ರು ಎಂಟುನೂರು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ರು ಆರುನೂರು ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಷ್ಟ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಷ್ಟ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ನೂರು ರು ಎಂಟು ನೂರು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ರು ಆರುನೂರು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ರು ಇನ್ನೂರು ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕಡ ನಷ್ಟನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಶೇಕಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಷ್ಟ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಇಂಟು ನೂರು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೂರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂರಾಗಿದೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ ಎಂಟು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ ಎಂಟು ನೂರು ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಎಂಟುನೂರು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲ ನೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವನಿಗೆ ಆದಂಥ ಶೇಕಡ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ರು ಮುನ್ನೂರು ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಸಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶ್ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಓವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಮಗು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು
ಎಂಟು ನೂರು ಅವಾಗ ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈಲಿರೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಹತ್ತ ನೂರು ಅವಾಗ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದು ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದರ ಉದ್ದವು ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯತದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸುತ್ತಳತೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಅಗಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸೂತ್ರನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಅಗಲ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೂರೈವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೂರೈವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಐವತ್ತನ್ನು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಐವತ್ತು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಗಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿರೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ ನೂರು ಸಿ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಗಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರೈವತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಎರಡು ಅಗಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೂರೈವತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಸಿ ಎಮ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಅಗಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರೈವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರು ಹೋದರೆ ಐವತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಅವಾಗ ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐವತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಐವತ್ತನ್ನು ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಗಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಚದರ ಸಿ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅವರು ಚಿತ್ರನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಎ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾದ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟಂತ ಇದೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಪಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ
ನಾವೀಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ತ್ರಿಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವು ಎರಡು ಸೂತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿರಬೇಕು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೋದು ಈ ಸೂತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪರಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏಳನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಆರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೋಣೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳೋಣ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಏಳು ಇಂಟು ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಈಗ ನಾವು ಆರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎರಡು ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ರ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹತ್ತು ಇಂಟು ಏಳು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಈ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಹತ್ತನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಐದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಿ ಎಮ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಈ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಾವು ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಏಳು ಅಥವಾ ಏಳನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ಎರಡು ಸತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಏಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಉತ್ತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸೋಣ ಐದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ದಶಕ ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಚದರ ಸಿ ಎಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಬಿ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಸಿ ಅರವತ್ತು ಇರುವಂತೆ ಕೋನ ಚಿತ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೋನ ಎ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಗು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಇದು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಕ್ ಟು ನೋ ಕಿಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಈ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ